的人了倦，怎能若在耳边爱笑？少爷，你这身材，白色长衫一穿，那叫一个玉树临风。难怪那赵姑娘和小狗都对你倾心。瞎说什么呀？我说少爷，你是不是跟那赵姑娘走得有点近了？哎，不仅是因为岳家欠她的，也是因为我喜欢她，想保护她。来，不准跟老爷说啊！啊，听到没有？少爷，你俩就不是一个档次啊！你怎么着也得娶个格格吧？对呀、啊，对着跑，对着跑，对着跑。<笑>边城营长，你是不是掉染缸里了啊？瞧把这盐城营长热的呀！对呀，你看是不是应该下来洗一洗啊？宗林，我给你送饭来了。有劳盐城营长了。盐城营长，走下洗洗吧，好吧？下洗洗吧。来呀，来别叫，别叫，别叫。什么时辰了？程儿不是去御膳房跟赵雨欣催菜吗？怎么还不见回禀？娘娘，还不到午时，您先歇着，我去御膳房看一看。嗯嗯。娘娘，奴才给淑妃娘娘请安。免礼。李总管，怎么这会儿子过来了？回娘娘，皇上请您移驾至御和园浩然亭。一起用午膳。哦，皇上怎么突然想起让本宫去御花园用午膳呢？哦，皇上得知娘娘请赵成营长亲自下厨，便请赵成营长多做了些。好，本宫知道了，马上就过去。你先退下吧。这。臣妾见过皇上，爱妃免礼吧。谢皇上。来，坐朕身边来。皇上也听说赵成应长亲自做菜的事了。朕也很好奇，这从未见过的菜品是什么样的。臣妾也同样非常的期待。嗯，李总管，传膳吧。这。太后驾到！哎
，儿臣给皇额娘请安。嗯，参见太后。皇帝免礼。多谢皇额娘。谢太后。来。哎呦，这台阶上的呀。您慢点。挺吃力的啊。哎呦，嗯，哎嘿嘿，艾加尔文呐、啊，这赵成印长，他擅长西域的菜式，特邀了梅妃来尝一尝鲜的，真好。李总管，传扇吧。传扇。奴婢赵雨欣给皇上、太后娘娘以及各位主子请安。赵雨欣，隐身吧。谢皇上。你给淑妃娘娘做的这些菜，朕一样都没见过。你给朕说说这些菜的菜名。启禀皇上，中间的那道。叫甜果石井糕，来自于西域，形状呢像是烙饼，将各类馅料都盛于其上。它右边那个是红糖枣糕，再右边的便是玉米浓汤了。皇阿娘，这听起来不错啊，嗯、您要不要尝尝？我样样都想尝尝。好，你你先尝这个吧。赵成印长果然是与众不同啊！味道是不错。哎，那个琉璃杯里面是什么呀？是甜品呢、啊，还是饮品呢、啊？回老祖宗，这琉璃杯里装的是水果酿成的酒。这酒啊，有个别名叫冰火奇缘。奴婢斗胆给各位主子献丑了。好啊，赵雨欣，你试试看。各位主子，这酒性虽烈，但是过了火以后，酒里水果的甜味不但给引了出来，酒性也散发了，口感会很顺滑。不知哪位主子愿意先品尝一下？那不试试怎么会知道呢？那哀家就先试试吧。之后啊，入口柔，一线红。哎呦，哎呦，真好喝！嗯嗯，好喝，先拿着。这看起来这是大饼吧？您看是吗？嗯，看着像大饼。老祖宗。这虽然看着像大饼，但其实他吃着是松糕呢，像松糕啊！您尝尝，那我也想尝尝。嗯，怎么样？真好吃！这里边可不是就是酥的吗、嗯？真是酥啊！你你叫什么名字？回老祖宗。奴婢叫赵雨欣，赵雨欣啊，先拿着，来吧，这个想送给你。老祖宗，<笑>您这礼物，奴婢可不敢收，这太贵重了。哎，皇娘，这这是皇阿玛送您的。你皇阿玛送给了我，就属于我的。皇阿娘，你小姑娘过来，去给朕拿杯酒来，让朕尝尝。喜欢吗？喜欢，<笑>喜欢就行。够大。嗯
。赵玉兴啊，你这酒调得好啊，让朕想起当年醉卧沙场的日子。不错。一开心就整这么贵重的东西、啊。他今天在皇上面前嘀咕什么，我隔得远也听不见。我当时这心里就犯嘀咕，我就怕呀，就怕他们又变卦了，把这玩意儿再收回去，那我不就亏大了？不会的，你想多了，可能，可能就是在夸你菜做得好，是吗？我离得远，没听见，你听见了对不对？嗯。你说我一干粗活的，平时怎么带这么贵重的东西啊？给你吧，你留着。我才不要呢！你自己留着，以后当嫁妆。哎，嫁什么妆啊？谁说要嫁人啊？你觉得岳大人如何？谁说要嫁给他了？我才不要嫁给他呢！想太多。呦呦呦，放着放着，儿子。小儿，小儿，哇！今天天气真好，咱们带小儿出去玩吧。小二，过来过来。小二，出去散步。我们出去散步吧。小祖宗啊，你等一下奴才啊。福利。孩儿给皇额娘请安，起来吧。这个时辰，你不是应该在上书房练字读书吗？怎么跑出来了？皇额娘，该背的书儿臣都会了。这会天热，先生要儿臣跟皇兄们正襟危坐，又不许公公摇扇子。儿臣屁股是又闷又痒，就跑出来吹风纳凉啊。福利，你该懂事了，不要那么任性。听皇额娘的话，快快上书房好吗？哼！啊，福利，哎，这孩子，小祖宗，你慢点跑。福利，哎，娘娘，福利，你，你给我过来。福利，来不及了。小心啊，福利！啊，臣妾见过皇后娘娘。起来吧，起来吧，福利。莲儿，刚刚那个小孩可真有趣。娘娘，刚才的小阿哥就是元妃娘娘的孩子呀。啊，都有长这么大了，难怪本宫刚刚一见他就很喜欢。哎，我看。皇后娘娘跟他走的也很近啊。是啊，元妃娘娘走后，就是皇后娘娘一直抚养他的。本宫和表姐平时不常走动，也不太熟络。莲儿，你还知道关于小福利什么事情，都说给本宫听听。娘娘，您知道吗？小阿哥特别喜欢吃甜食。元妃的儿子现在是皇后在养着呢。是啊，方才我在御花园碰见福利那孩子，觉得他实在是聪明可人。只是我看他每日去上书房苦读，似乎有些烦闷，所以特地来找你，想问问看你能不能做一些新奇的小点心、小玩意儿什么的，逗他开心。找对人了，朋友。上回我从西大街买的那些食材还没用完呢，有些菜式我也没有尝试做过。但你放心，我做的东西是个人都喜欢。<笑>那就拜托你啦。啊，没有关系啦。玩的这么开心。臣妾参见皇后娘娘，免礼。谢娘娘。快坐吧。是。娘娘，赵成营长今日做了一个新的点心，臣妾看着新奇，便想着带过来给小福利尝一尝。有心了
，福利，快过来。见过梅娘娘，见过梅娘娘。梅娘娘给你做的点心，快尝尝。我不想吃点心。这个点心跟以前吃的点心可不一样啊，小阿哥，你看，上面啊，我画了小马驹。为什么呢？是奖励我们小阿哥今天学业完成的好。嗯，我们尝一个。里面有果子。嗯，这是用果子和蔬菜调制的，对孩子健康成长有帮助。福利，你看，还有好多呢。这是香蕉味，这是蜜桃味。哇，好棒，每种都有。好了，去吧。福利真是太可爱了，妹妹，以后多来看看福利吧，毕竟你们才是一家人。娘娘，这些年您亲自抚养福利，亲力亲为，视如己出，臣妾看在眼里，心里感到开心，也为纽祜禄家族感到安心。臣妾以后无事不会轻易来叨扰小阿哥，更不会提起姐姐的事情，要让他从小便知道，您才是他的亲额娘。谢谢妹妹了。小阿哥，小阿哥，哎呀，快走！见过淑妃娘娘。福利，你怎么这么顽皮，胡闹什么呢？皇上，淑妃怎么样了？回回皇上，淑妃娘娘宫寒的顽疾已经非常严重了。多年来，微臣一直在给娘娘做调理，收效甚微。近日来，娘娘适逢月事，这是旧疾复发。朕在问你，她到底怎么样了？性命无忧，身子调养即即可，只是日后恐难怀龙子了。你冷静一点，冷静一点，太医院一定有办法的，知道吗？不要骗我了，皇上，臣妾这辈子再也不能生养了，臣妾再也做不了额娘了。朕都知道，朕也心疼，但是你一定要保护好你自己的身子，这样，你放心，朕一定会给你找天底下最好的郎中，治好你的病，咱们一定还会有皇子的，知道吗？启禀皇上，青宁宫来人说，岳宗林大人回来了，有要事奏报。
皇上，宗灵啊，平身吧。谢皇上，你不是去押运粮草了吗？怎么回来了？微臣尚未抵达前线，便收到家父传来的捷报，特意向皇上禀报。哲里将军与家父兵分两路，夜袭察哈尔部。察哈尔部腹背受敌，但是大将滕措、飞鹰等人拼死反抗，直到黎明，我军大破察哈尔部千余人，最终察哈尔部撤兵而逃，我军乃大获全胜。好个月行邦，朕得哲理以得安天下，如今有智勇双全的月爱卿辅佐，这四海归心之日，未远矣。李总管，奴才在。传令下去，哲理与月行邦平定察哈尔，功在社稷。待班师回朝之日，朕自当亲自迎接。奴才遵旨。微臣替家父谢主罗恩，平身吧。谢皇上。宗灵啊，你义姐出事了。他怎么了？天哪，这雨啥时候能停啊？一时半会儿怕是够呛了。既然如此，你就先别走了，陪我一起聊聊天，打发打发时间呗。说不定一会儿雨停了呢。你可得了吧！我现在回去都怕人说我闲话呢。哎，这次回去我把小二带走了啊。哦，对。你先把小二带到你那儿。这次淑妃伤势严重，我怕她到时候会迁怒于小二。反正我已经跟温袍长打过招呼了，你放心吧。还有啊，淑妃那边若有什么动静，你一定要第一时间通知我，我千万不能自己去面对，知不知道？我知道了，我脑袋瓜子还没有你好使啊。磨叽磨叽，要出事儿，我肯定第一时间把小二让岳宗林给带出宫去。嗯，我倒还行，我咋也见不着他。我走啦。把小二抱走了，外面雨大，路上小心啊！谢谢啊。嗯，干嘛？干嘛？不要走！别跟他挤猫尿，走开，站一边去。臣妾给皇上请安。皇后快免礼。坐吧。臣妾听说，淑妃病得很重。臣妾想一会儿去看看他。皇后费心了，朕正好也想问你呢。这御花园里头到底发生了什么事情？真如淑妃所说，是梅妃养的狗撞了他。当时臣妾与梅妃在御花园内，福利正跟梅妃的狗玩闹着，淑妃也带了她的狗到园子里来散步，但是她的侍女没有牵住狗绳，三只狗就追逐起来。臣妾看见，是淑妃自己养的狗撞了他，与梅妃毫无干系。这么说，是淑妃她自己养的狗撞了她自己。淑妃落水，梅妃在旁边很是着急。臣妾看着不像是故意的。臣妾听宫里的太监和宫女说，淑妃的狗凶神恶煞，旁人不敢靠近。倒是梅妃的狗温顺可爱，很是招人喜欢。小二，想爹了吧？嗯，不是说你押解粮草去前线支援了吗？怎么这么快就回来了？我没事，担心我呀？我才没有呢，好不好？你想太多了。淑妃的事我都听说了，皇上是位明君，这个事儿不怨小二，你就放心吧。哮天犬是保佑世间所有的狗的是吧？我就希望他能照着点我们家小二，千万别让他再有什么事儿。喂，你就让我这么临着呀、啊？你不是有帽子吗？啊，那那你你过来一起吧，你去那边躲躲雨吧。嗯。不是，我不担心你啊，察哈尔部迟早会败的。你以为你是赵半仙儿啊？不是半仙儿不半仙儿的问题，察哈尔部到处掳掠别人东西，不得民心。我也受过其害，他们的兵都是抓来的，仗一打，该跑的全跑了。该，谁让他们当时杀了我干爹，把我家也给烧了。
。不过你爹也算给我报仇了，回去记得帮我谢谢小二他爷爷。想不到，你还挺有韬略的嘛，像极了当年的淑妃。给你看个东西。嗯。在哪买的？还挺好看。我回来的时候在大街上看到的，专门给小二买的。哟，儿子，你看，喜欢吗？你这口碟还不算太抠，还给你买东西，我娘给你收下了。有你的。我就不要了吧，我神经病啊！我一个大姑娘带这个出去，狗带的出去，我卖艺的。不是狗链，是这个，肖露。他们说女孩子都喜欢，我也不懂。你收着吧，这可是我第一次送你的礼物啊，也是第一次送给女孩礼物。这香露贵不贵我不知道，但是瓶子肯定挺贵的。我我我不，我不要。为什么呀？太贵重了，我到时候还礼的时候我还不起。我没让你还。嗯，你有目的，我不想欠你。不要是吧？不要我扔了啊！哎，你干嘛？那么贵的东西说扔就扔了，会不会过日子啊？谁让你不要？你扔哪儿了？啊？嗯。嗯收着吧。白给的。白白给的谁不要啊？我跟你讲，我不会还的。香露再喜，也不欠你一千块。小二，快快跟妈走。皇上下旨给你报仇了，啊？是吗？娘娘，李总管带人来，要把斩妖除魔给带走。什么？哎，一姐，饿了吧？这么香的羊腿啊！嗯，那杨涛，你还有这手艺呢。姐，你多吃点，吃完了我送你回去。这天色已晚，山路又不好走，我看不如咱们今天晚上在这将就一下，明天早上再回去吧。嗯，不行。虽然你是我姐，你虽然是我姐，但是这孤男寡女在荒郊野岭里过夜，有损姐姐清誉。别人知道了也会说姐姐闲话的。嗨，我还以为你要说什么呢。咱们两个呀，行得正，坐得端，怕别人说什么。再说了，我统领部落多年，这带兵在外面安营扎寨，不是常有的事儿吗？那不一样啊。总之，我不会做有损姐姐清誉的事。你放心吧，我会安全的把你送回去的。好。你这个迂腐的小老头，都听你的，来，嗯，来皇儿，好玩吗？好玩。嗯，额娘，我口渴了。好，额娘啊，去给你倒水喝，好好坐着啊。嗯。
，我也要让你以生不如死。王额娘，哀臣干妹妹们给您请安了。听着听着就睡着了，都起来吧。哎呀，哎呦，睡着了。皇额娘，您进来，身子可否好些了？哎呦，人老了，有什么好不好的呀？太后，您要是宫中待着无聊，可以传臣妾们来陪您泡茶聊天，下棋对弈，这样有助于您的身体啊，能很快的好起来。听个戏文都颠三倒四的，还能下棋吗？不可能喽！太后，快别这么说，您风体康健，必能长命百岁的。嗯，长命百岁，哀家近日总是做先帝的梦。还都是他年轻征战的时候。哎呀，看来呀，先帝他是催着我呀，哎，随他而去喽。皇额娘，嗯，您放心，您的身子骨呀，向来硬朗，一定会不太安康的。<笑>是啊，是啊，太后，您还要看着皇孙们长大，看着皇室长盛不衰。太后、啊，听说吃甜食能让心情变好，啊、不如让臣妾眯一扇房，就给您准备一些新奇的糕点、果子什么的，给您尝尝。皇额娘，皇额娘。啊啊酥糕我爱吃，想吃，还有火火火，冰火奇缘，说什么？冰火奇缘，冰火奇缘，我想喝。好，快传御膳房，赶紧做了送来。啊、是，臣妾这就让赵承应长去做准备。好吃啊！哎哎，怎么不唱了、啊？戏都唱到哪儿了？重新来，重新来！啊，好看，好看，好看，真好看！老祖宗说他想吃灵鼠酥糕和果酒，这两样倒是简单的很，难的是怎么让他吃出个新鲜劲儿呢？嗯，他不是说经常会梦到跟先皇一起出征的情景吗？嗯、我觉得咱们可以在这上面做文章，对，可以做各地风味小吃。你拉倒吧，累死我了。那你的意思是？所以我就想。要不然咱们就在这灵鼠酥糕上面画那个各个地方各个地方的风景图，让他吃着酥糕，看着风景图，想着先皇，回忆着过去
，是不是一举三得？我觉得这个主意特别好，老祖宗肯定喜欢。嗯，不过有一件事啊，这玩意儿我肯定弄不了。画这个东西吧，嗯，这图啊，我来画。好的，那就交给你们了。燕儿，我们两个开始做糕吧。雨欣姐姐，嗯，你快看看，这个是不是臭了？我我闻着怎么味儿不对啊？嘿，你怎么手那么快啊？你以为我不知道你在想什么？你手好快啊！你还整天刷我，你快帮帮我！小姐姐，不要！哎呀，快快帮我！不要，不要，快帮帮我！过来过来，别躲，别躲，给我来！参见美妃娘娘。我刚刚不是吩咐过不许任何人进来打扰的吗？回梅妃娘娘。奴婢奉皇上的命令，来给淑妃娘娘做膳食。哦，可是我们是奉太后娘娘的命令，给太后娘娘做膳食，你有意见吗？赵雨欣，你干嘛串我的味道？我的味道给梅妃娘娘穿了呀，我就顺手拿了一件。我怎么知道是你的？上面写你名了。赵雨欣，不是什么东西都能顺手拿的，不是你的，你休想强求。是我的，你也别想染指半分。闭嘴吧你，怎么那么多事儿呢？还有你，赶紧给我滚，滚蛋！还有，赶紧走，干啥呀你？莲儿，去把门关上，省得他们一会儿再过来捣乱。回头跟他祖宗似的，把我给气的。他们再敢闯进来，我就放过咬他们。不用了，你去就行。雨欣，讨厌！我说的是小二，我说的是你，是小二。我说的就是你，小二。皇阿娘，嗯，您最近身体可好啊？好着呢。您好啊，儿童才能放心啊。啊，吃点心。先喝点茶。喝茶。先喝点茶。来。启禀皇上，嗯，梅妃娘娘和赵承应长求见，快请进来呀！传吧，这，嗯，好茶，嗯，好茶，来。臣妾给皇上请安，给太后娘娘请安，免礼了。起来吧，谢皇上。坐吧，爱妃呀、啊，你怎么和雨欣突然跑到这里来了？回皇上话，臣妾是和赵承英长来给太后娘娘送午膳的。哦，是这样啊。这小丫头鬼得很，来了，不定又想什么了。老祖宗，这可是特制的灵蜀酥糕，跟之前的不一样呢。你好好看看。啊，这画的是什么呀？这奴婢听闻，您近来时常会梦见跟先皇一起征战沙场的日子，于是便跟梅妃娘娘一起想了这个办法，把各地的图画都画在这个酥糕上，以解老祖宗的思念之情。嗯这不就是额尔浑城吗？这个呢？这是齐杰达，对不对？嗯。啊！您慢点。这、这、这就是叶赫河啊！啊！这、这……哎呀！这、这记不得叫赫图阿拉。赫图阿拉。赫图阿拉。没错，嗯，赫图阿拉。
这可是个好地方啊，啊真是好地方。它是三面环水，一面是靠山呐、啊，真是有一种万山朝拱之势啊，好地方啊。<笑>跟先皇曾经商量过，今后这就是我们的安度晚年的地方。可是没做到啊，皇后娘。赵雨欣，真谢谢你。哎呀妈呀，皇上！您这么说，可折煞死我了。小丫头啊，只有你敢在皇帝面前这样说话。<笑>起来吧。嗯，谢皇上。其实这创意跟我没什么关系，主要是梅妃娘娘她亲手画上去的呢。啊，手真巧啊。今天你们两个真是让朕大开了眼界，最重要的是，能够让太后如此开心。说吧，想要什么赏赐，朕全部都赏给你们。皇上，臣妾只想尽一点绵薄之力，替太后娘娘解忧。哎呀，够给解忧的啦。嗯，这样吧，不必推辞啊，哀家赏你一对儿啊。冰花芙蓉，玉翠手镯，可好啊？好，给赵成印长呢一对儿翠玉的耳环，好吗？啊？还不快谢恩！多谢太后娘娘赏赐，不必客气。平身吧。扰扰。